இப்போ ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பார்த்தா இல்லைங்களா அந்த வீடியோட கண்டினியூஷன் தான் இது அதாவது இந்த சேவினை ஏவல் பில்லி சூனியம் இருக்குதா நிரூபிங்க அப்படி இப்படியெல்லாம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் இப்போது ஏவல் பில்லி சூனியம் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அப்படின்றத நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் இது எப்படி இருக்குது அரசாங்கம் அதை எப்படி பார்க்குது க கேசஸ் எப்படியெல்லாம் நடந்திருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் இப்போது என்னென்னா இந்தியாவில் ஒரு நகரம் இருக்குது மாயோன் நகரம் மாயோன் மாயோன் நகரம் ஒரு நகரம் இருக்குது இந்த மாயோன் நகரத்தில் ஏவல் பில்லி சூனிய விஷயங்கள் தலை தெரிக்கி தலை தூக்கி ஆடுற ஒரு நகரம் அது அந்த மாயோன் நகருக்கு நான் போயிருக்கேன் நான் போய் ரிசர்ச்செல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் சில புத்த பிரிஸ்டுகள் கூட கூட பேசியிருக்கேன் பேசி அது அந்த மாயோ நகரத்தில் என்ன இருக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அது நீங்கள் உங்கள் பார்வையில் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னு அவங்கக்கிட்டலாம் கூட விசாரிச்சுருக்கேன் அந்த இமேஜ் தான் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜ் தான் அது ஸோ இப்போது அந்த மாயோன் நகரம் என்ன பார்த்து அப்படின்னா அந்த மாயோன் நகரன்ற பேர் எடுத்தாவே கவர்மெண்ட் ரிக்கார்டில் என்னான்னு இருக்குன்னா இது வந்து செய்வினைக்கு பேர் போன இடம் அப்படின்னு தான் ஒரு ரிக்கார்டு இருக்குது இன்றைக்கும் அதே பேர் அப்படியே தான் இருக்குது அந்த பேர் எந்த விதத்துலையும் மாறலை ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஏன் அப்படி அவ்வளோ பேர் எப்படி எடுத்துச்சு அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவ்வளோ பேர் எப்படி எடுத்துச்சுன்னா இந்த முகலாயர் காலத்தில் போர் புரிஞ்சு வந்தாங்க இல்லைங்களா அந்த முகலாயர்கள் போர் புரிஞ்சு வரும்போது முந்நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் வந்து அந்த நாட்டு மேலே படையெடுத்து போனதாகவும் அந்த மாயோ நகரத்து மேலே படையெடுத்து போன மூ முந்நூறு வீரர்கள் என்ன ஆனாங்க எப்படி மறைஞ்சாங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்ற ஒரு கதையும் அங்கே இருக்குது அது வந்து வரலாற்றில் இடம் பிடித்திருக்குது அப்படின்றது தான் அங்கே இருக்குது அங்கே அதுதான் அதுதான் மிகப்பெரிய விஷயம் முந்நூறு பேரை ஒரு மாந்திரிகத்திலே வச்சு முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இப்போ நடக்குது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அகத்திரே அங்கேருந்து தான் வந்தார் அகத்திய பெருமானே மாயன்லேருந்து தான் இங்கே வந்தார் அப்படின்னு பல கதைகளில் சொல்லப்படுது சயின்டிஃபிக்லேயும் சொல்லப்படுது ஏன் அப்படின்னா அகத்திய வந்து நாட்டிலேருந்து தான் வந்தார் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அகத்திய பெருமான் அழைப்பு எடுத்தது சிவபெருமான் சிவபெருமான் அழைத்து நீ போ தென் தமிழகத்துக்கு போ அப்போ என்னாகும் பூமி வந்து நேராகும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே அந்த காலத்தில் நடந்தது தானே அப்படி நடந்த விஷயங்கள் ஸோ மாயோன் அப்படின்ற ஒரு தலைநகரம் இருக்குது அந்த தலைநகரத்தில் முழுக்க முழுக்க மாந்திரிகம் தான் செயல்படுது அதுக்கு ஆதாரங்கள் இருக்குது அந்த ஆதாரங்கள் கவர்மெண்ட் கஜெட்லேயும் இருக்குது மாந்திரிகத்தை அதிகமாக செய்யக்கூடிய இன்றைக்கும் அங்கே இருக்கிறவங்க பயப்படுறாங்க மாந்திரிகத்தை அதிகமாக செய்யக்கூடிய மாந்திரிக மாந்திரிகத்தில் பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய சில நபர்கள் அங்கே வாழ்கிறார்கள் அப்படின்றது நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபி சேனலு ஹிஸ்ட்ரி சேனலு பிபிசி எல்லா சேனல்ஸும் அங்கே வந்து அதை பற்றி பேட்டி எடுத்து போயிட்டுருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு மாயோன் இன் இந்தியா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் மாயோன் சிட்டி இன் இந்தியா போட்டு பாருங்கள் பெரிய ஸ்டோரியே வரும் உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது ஒன்று மாய மாந்திரிகத்தை பற்றி ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா அந்த மாயோன் நகரத்தில் எந்த அளவுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஆள் அங்கே நின்றுட்டுருக்காரு வச்சுக்கோங்களேன் பத்து நிமிஷத்தில் அவங்கள வந்து மயக்கம் அடைய செய்ய விழ விழ வைக்க முடியுமா அந்தளவுக்கு மாந்திரிகத்தை கற்றுத்து கலந்தவங்களாம் அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்காங்களாம் யாருமே டிவிக்கு பேட்டி கொடுக்குறதோ அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் கிடையாது போனால் மரியாதையாக இருக்காது அப்படி தான் பேசுவாங்க நம்ம ரிசர்ச் எல்லாம் போனோன்னா நம்மளுக்கெல்லாம் மரியாதையே கிடையாது ஆராய்ச்சியாளர் அந்த மாதிரிலாம் போகவே கூடாது போனால் நான் பார்க்க வந்திருக்கேன் எனக்கு பாருங்கன்னா பார்ப்பாங்க காசு கொடுத்தா பார்ப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க இதுக்கு இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்வாங்க சில இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நீ வந்திருக்க நோக்கம் வேறு நீ சொல்கிற நோக்கம் வேறு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி இடங்கள் கூட உண்டு இந்த மாயன் நகரத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது சில அப்போது செய்வினை இருக்குது அப்படின்னா உங்ககிட்ட வர்றது உண்மை தான் நீங்கள் கிளியர் பண்ணது உண்மை தான் யாரையாவது ப்ரூஃப் காட்ட முடியுமா அப்படின்னு ரொம்ப பேர் கேட்டாங்க இந்த ஜிடிவியில் கூட தமிழா தமிழா ப்ரோக்ராமில் அவர் கேட்டார் என்ன பேர் பேர் கருப்பழனியப்பன் கருப்பழனியப்பன் தானே பேர் கருப்பழனியப்பன் கேட்டார் உங்களால் அந்த மாதிரி யாரையா ஒருத்தர் காட்ட முடியுமா அங்கேயே ஒருத்தருடைய பேர் சொன்னால் அவர் வெளியே சொல்லலாத அவங்களாம் அதெல்லாம் எடிட் பண்ணிட்டாங்க அதில் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க அதனால் குணமடைஞ்சவங்க ரொம்ப பேர் இருக்காங்க அதில் ஒருத்தருக்கு நான் இன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணுறேன் நீங்களே கேளுங்க நம்ம கிட்ட வந்தவங்க சேவினையால் பாதிக்கப்பட்டவங்க எந்தளவுக்கு குணமாகி போய் இன்றைக்கி எந்த நிலையில் இருக்காங்க எந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நான் ஒரு நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நீங்களே கேளுங்க இவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேசணும்னு நினச்சா கூட தாராளமாக வரலாம் நானே கூட நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக இருந்தாலோ இல்லை டிவி சேனலாக இருந்தாலோ வரலாம் தாராளமாக இல்லை நான் வந்து நார்த்திகவாதி நிரூபி
உங்களுக்கு <laughs> 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 இப்ப அப்படியே சொல்லுங்க அப்படியே கண்டினியூ வாங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க அப்படியே சொல்லுங்க அப்படியே சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ப்ரூஃபோடு போட்டுட்டுருக்கேன் நான் எந்த ஒரு கேஸாக இருந்தாலும் நான் எடுத்த கேஸ் முடித்த கேஸ் எந்த ஒரு கேஸாக இருந்தாலும் என்கிட்ட வர்றவங்கள வந்து நான் வந்து என் குடும்பத்தால் தான் நான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி வரைக்குமே திட்டியிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் என்னப்பா பூஜை பண்ணுறீங்க இப்படி தான் பூஜை பண்ணுவீங்களா இங்கே தான் இருக்குது அதெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் இல்லை இல்லை ஏன்னா எனக்கு உரிமை இருக்குது என்கிட்ட வந்தால் என்னுடைய ஆள் அவன் என்கிட்ட வந்தால் என் சொந்தக்காரன் என்னுடைய ஆள் என்னுடைய வீட்டு ஆள் அதனால் வந்து நான் எல்லா உரிமையும் எடுத்து பேசுவேன் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கக்கூடாது எப்படி பண்ண இப்போ இப்படி பண்ணால் உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சுலாம் கேட்டிருக்கேன் சில பேர் இந்த ஒரு பொண்ணெல்லாம் வந்து தாயத்து கூவத்தில் போட்டுடலாமா தண்ணியில் எப்படி சொன்னீங்களே எப்படியும் உங்களுக்கு மனசு வருதாமா கூவத்தில் போடுறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஏன்னா அந்த கு உரிமையோடு தான் பேசுகிறேன் அது ஸோ ஒரு கேஸை அடுத்தவங்க கேஸ் இது யாரோ ஒருத்தர் அவங்களால நம்மளுக்கு காசு வருது அப்படின்னு பார்க்கறது இல்லை கரெக்டாக எடுத்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணி முடிகிற வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவங்கள முடிகிற வரைக்குமே என்னம்மா செஞ்சுட்டு போனீங்களே ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு எதுவும் ஃபோன் இல்லையா என்னம்மா விஷயம்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா ஆகிடுச்சா குணம் ஆகிடுச்சியா சொல்ல மறந்துட்டேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க இன்னும் அப்படியே தான் இன்னும் அப்படி இருக்குன்னா ஏன் பண்ணலை நீங்கள் திருப்பி ஏன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணல திருப்பி ஏன் வரல வாங்க என்ன தான் செக் பண்ணலாம் செக் பண்ணி என்னவோன்னு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் கூப்பிட்டு நான் குணப்படுத்தி அமைச்சிருக
இந்த மாதிரி கேசஸ் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா செய்வனை இல்லவே இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நூற்று கணக்கான பேர் உடையது இப்போ பேசினார் இல்லையா ஃபோனு இந்த மாதிரி நூற்று கணக்கானுடைய பேருடைய ஃபோன் நம்பர்ஸ் கொடுத்து இவங்கள போய் விசாரித்து பாருங்கள் அவங்க வந்தது உண்மையாக இல்லையா அவங்க வந்ததுனால அவங்க குணமாச்சா இல்லையா என்ன வியாதி இருந்துச்சு எப்படி படுத்த படுக்கையோடு இருந்தாங்க எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு முன்னாடி போனாங்க எங்கே போயும் குணமாகாதது எவ்வளோ மாந்திரிக்க வதையதுக்கு முன்னாடி பார்த்தாங்க எவ்வளோ சாமி செய்யும் பார்த்தாங்க எங்கேயும் போய் குணமாகாதது இங்கே வந்து குருஜி உசுராரை பார்த்தோடனே குணமாச்சா இல்லையா அப்படின்ற ப்ரூஃப் என்னால் உடனே கூடனால் நூற்று கணக்கான பேருது உடனடியாக கொடுக்க முடியும் அதான் நான் இன்றைக்கி தெல்லத்திலே அந்த வீடியோவில் எடுத்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி சந்தேகங்கள் இருக்கிறவங்க தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணி உங்களுடைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணிக்காதீங்க வந்துடுங்க வந்துட்டு நிரூபிச்சுட்டு போயிடுங்க ஸோ செய்வினே அப்படின்றது எப்படி செயல்படுது எந்த எவ்வளோ பேர் பாதிச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இந்த செக்மெண்ட் இந்த செக்மெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணி அடுத்தது இன்னொருத்தரத்தை இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் அந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பாதிச்சிச்சு அவங்க எப்படி இருக்காங்க இப்போ எப்படி கிளியராக இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றா ஒன்றுன்னா சொல்ல போகிறேன் நமஸ்தே நாள் கைலாயம் பிரிந்தவராம் பொதிகையிலும் மலை ஏறி புது தமிழை நெய்தவராம் ஜோதி பீடம் நமக ஓம் ஜோதி பீடம் நமக ஜோதி பீடம் நமக ஓம் ஜோதி பீடம் நமக சித்தர்களின் வரலாற்றை உலகறிய உபதேசம் போற்றியதை சொல்ல வந்த குருஜி உம்மை வணங்குகின்றோம்